Sono Renzo Andrek di Belluno, nel nord dell'Italia. Sono alto circa 1,80 m, porto gli occhiali e ho i capelli eh, color argento, come si dice alla mia età, 66 anni. Eh. Vi parlo dal mio studio, alle spalle ho una parete bianca. Sono sposato con Lucia, abbiamo quattro figli, sono ingegnere e da oltre 40 anni mi occupo di tecnologie assistive, ossia ausili per l'autonomia delle persone con disabilità, per intendersi protesi, carrozzine, strumenti informatici, adattamenti della casa, tutto ciò che insomma è utile alle persone con disabilità per migliorare l'autonomia e la qualità della vita. Per oltre 37 anni ho lavorato come responsabile delle attività di ricerca in questo campo in una grande organizzazione italiana che ha sede a Milano che si chiama Fondazione Don Carlo Gnocchi che si occupa di cura, riabilitazione e promozione sociale delle persone con disabilità. Io sono Stefano Maurizio di Venezia, sono alto 1,80 m, 1,50 m da seduto, ho 61 anni, ho anch'io i capelli color argento come dice Renzo, ma molti meno di lui. Sono sposato con Mariangela e abbiamo una figlia. Eh, dimenticavo, per spostarmi uso una carrozzina manuale da quando, molti anni fa, eh, ho fatto un incidente in auto. Sono architetto e ho uno studio con alcuni colleghi. E in tutto ciò che progettiamo cerchiamo di applicare i principi del cosiddetto universal design, una progettazione che tenga conto delle esigenze di tutte le diverse abilità di ciascuno. L'esperienza eh, ci ha insegnato che, venendo incontro alle esigenze delle persone con disabilità o delle persone anziane, si migliora la qualità complessiva dell'ambiente per tutti. Ci siamo occupati di direzione lavori, di molte opere pubbliche, ma facciamo anche consulenze per sistemare abitazioni private e per favorire la massima autonomia possibile di ogni persona con disabilità. Bene, allora in questa conversazione noi vorremmo offrire alla vostra riflessione alcuni concetti di base in tema di accessibilità. In che modo l'ambiente fisico che ci circonda può contribuire all'autonomia, alle relazioni, alla qualità della vita della persona che ha dei limiti nelle proprie capacità fisiche, sensoriali, cognitive, per cause congenite o per effetto di un trauma, di una patologia? o semplicemente dell'età avanzata. Un noto giornalista italiano, Franco Bonprezzi, profondo conoscitore del mondo della disabilità, anche perché egli stesso in carrozzina fin dalla nascita, così aveva scritto nell'introduzione a un manuale tecnico che parlava di architettura accessibile. Dice, se io fossi Belzebù, il diavolo, e dovessi decidere quale categoria di persone collocare nella parte più buia e terrificante dell'inferno, metterei certamente architetti e ingegneri. Sapete perché? Perché sono i principali responsabili della nostra disabilità. Sono quelli che costruiscono quelle barriere che ci ostacolano la vita. E Stefano, cosa ne pensi? Beh, in fondo è vero. Eh, al di là della metafora, Franco ha detto una verità che forse non è ancora del tutto capita. Eh, tutti abbiamo qualche limite nelle nostre abilità motorie, visive, uditive, intellettive o relazionali. Tutti usiamo tecnologie per superare i nostri limiti. Ad esempio, l'automobile. Come faremo a superare certe distanze andando a piedi? O il telefonino? Come faremo a comunicare a distanza? Chi è disabile dunque? Uno, per esempio, che, come me, ha un'abilità più limitata nella mobilità rispetto alla media della popolazione e che deve ricorrere a strumenti speciali, che chiamiamo ausili o tecnologie assistive, quando gli strumenti e gli ambienti di uso comune non sono progettati secondo i principi del design universale. Sì, infatti... Il limite non è di per sé un problema, è un'esperienza costitutiva dell'uomo. Tutti la sperimentiamo prima o poi in certi momenti della vita, soprattutto quando siamo anziani. Ancor meno dovrebbe essere un problema oggi con tutte le possibilità tecnologiche che abbiamo. Dunque è la società che con le sue barriere rende la disabilità un problema. È la società il primo malato 
che noi tecnici, architetti, ingegneri o designer siamo chiamati a curare. Sì, la disabilità non è un attributo della persona, bensì una situazione in cui posso trovarmi nel momento in cui i miei limiti confliggono con una barriera. Non a caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di disabilità in antitesi a funzionamento e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità parla di persona con disabilità, mettendo in evidenza prima di tutto che prima di tutto c'è la persona in tutte le sue dimensioni e che la disabilità nasce nel momento in cui essa interagisce con le barriere. Sì, facciamo un esempio. Pensiamo a un telefonino. Voglio fare un regalo a una mia parente anziana che desidera comunicare con me, ma che per gli acciacchi dell'età ha difficoltà a vedere, a sentire, a manipolare con le mani. Allora cercherò un telefonino facilmente impugnabile, con lo schermo ben visibile e luminoso, con i tasti grandi, illuminati e in rilievo, con un tono forte dello squillo e magari anche con poche funzioni, solo quelle a lei davvero utili. Così, quando lei vorrà telefonarmi, lo potrà fare senza fatica, in piena autonomia, con gusto, e non la metterò in difficoltà quando sarò io a telefonarle. Supponiamo invece di regalarle uno smartphone più moderno ed elegante, piccolo, nero, piatto, con tanti bottoni, icone e app che richiedono gesti raffinati e precisi per il loro azionamento. Probabilmente ci metterà un bel po' a rispondere a una mia chiamata prima di riuscire a impugnarlo, capire da una scritta minuscola chi sta chiamando, sfiorare nel punto e nella direzione giusta per prendere la linea e così via. Quindi nel primo caso il telefonino sarà una tecnologia abilitante, nel secondo caso una tecnologia disabilitante. Potremmo dire che il primo è un buon regalo per la mamma, il secondo è per la suocera. Sì, beh, naturalmente è una battuta, però teniamo la mente perché ci aiuta a ricordare il concetto. E ci aiuta anche un motto che circola da tempo in Europa, che è Good design enables, bad design disables, ossia ciò che è ben progettato rende abili, ciò che è mal progettato rende disabili. Possiamo avere un ambiente abilitante o un ambiente disabilitante. Se mi muovo in carrozzina sarò perfettamente abile nella mobilità finché non troverò una barriera, ad esempio una scalinata o una rampa troppo ripida o scivolosa o pericolosa. Se ho una sordità ma ho un apparecchio acustico ben regolato sulle mie esigenze sarò abile nella comunicazione fin tanto che non troverò un ambiente pieno di echi e di riverberi. Quindi le caratteristiche ambientali, e parlo di accessibilità, sicurezza, rumore, illuminazione, ergonomia, eccetera, influiscono in modo determinante sull'abilità o sulla disabilità della persona. E Stefano, potresti farci qualche esempio? Sì, certo. Eh, faccio tre esempi. Eh, uno urbanistico, uno nel campo dei trasporti e uno nell'edilizia privata. Il primo riguarda la mia città, Venezia, che è un gioiello architettonico, ma che possiamo anche immaginare come un'unica grande barriera architettonica. Pensate, eh, ci sono 121 isole collegate da ben 436 ponti. Rendere Venezia accessibile a tutti è una grande sfida. Fortunatamente c'è stato un periodo in cui l'accessibilità è stata posta al centro delle politiche della mobilità e dell'abitare. Una sfida complicata nella complessità del patrimonio storico e dalla quantità di monumenti architettonici tutelati. Anche loro in qualche modo fragili, che necessitano di cura di architetti ed ingegneri. Un lavoro di ricucitura e di rammendo che rende davvero affascinante il nostro lavoro. Siamo partiti dalla considerazione che oggi, e ancora più domani, in un quadro di, di mobilità sostenibile, molte persone si spostano e si sposteranno su mezzi a ruote. Non parliamo solo delle carrozzine per, per le persone con disabilità manuali o ed elettroniche, tra l'altro sempre più evolute, 
ma anche di monopattini elettrici, skate, pattini, bici a pedalata assistita e eh, tipici di Venezia, per esempio i trolley eh, per trasportare gli indumenti, le valigie o i carretti per trasportare qualsiasi genere di merce, dal frigorifero alle damigiane di vino. Ebbene, ogni gradino, anche piccolissimo, rappresenta un grosso ostacolo. Ecco allora la decisione di sovrapporre alle gradinate dei ponti, in alcuni percorsi, delle rampe amovibili, adatte ad ogni tipo di ruota. Abbiamo proceduto in modo partecipativo, partendo da un progetto architettonico. L'amministrazione comunale ha fatto costruire un prototipo, un prototipo di una rampa in scala 1 a 1, per poter verificare la bontà delle dimensioni, pendenza, larghezza, spessore del corimano, eccetera, e dei materiali, struttura, piano di calpestio, parapetto. Alla valutazione di questo prototipo, assieme ai progettisti, sono stati invitati i rappresentanti delle principali associazioni delle persone con disabilità e dei vari enti responsabili del patrimonio edilizio, paesaggistico, storico ed artistico della città. Assieme si è potuto provare fisicamente l'uso della rampa, con i vari tipi di mezzi, carrozzine manuali, carrozzine elettroniche, deambulatori, trolley, scarpe con fondo di gomma o scarpe in cuoio, in varie condizioni meteorologiche, rampa asciutta o rampa bagnata. Si è arrivati così a scelte ampiamente condivise, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, responsabilità ed esigenze personali e sociali di ognuno. Il corimano eh, si è scelto a tubo, con un tubo a sezione circolare in acciaio, con un diametro di 45 mm per la pavimentazione delle lastre in fibrocemento, perché è l'unico materiale tra quelli sperimentati che riesce a coniugare i requisiti di resistenza meccanica, leggerezza, facilità nel montaggio e impermeabilità alle nebbie saline tipiche di Venezia, rimanendo allo stesso tempo antisdrocciolevole e di colore naturale e neutrale. Il parapetto eh, si è portato per una rete di acciaio con effetto visivo di trasparenza, quasi filigranato. Molti ponti sono stati realizzati in questo modo. E notiamo che la maggioranza delle persone che passeggiano preferisce la rampa ai gradini. E ciò ci conforta nella nostra ipotesi iniziale, che partendo dalle esigenze delle persone con diversi tipi di disabilità, si migliora la qualità fisica della città, a beneficio della facilità di utilizzo di tutti i cittadini, e della sostenibilità ecologica. Interessante. E, ascolta, il secondo esempio, quello riguardante invece i sistemi di trasporto pubblico? Eh, sì, sempre a Venezia, nella parte della terraferma, eh, recentemente è stato introdotto il tram elettrico come nuovo mezzo per il trasporto pubblico, eh, che serve l'entroterra metropolitano, ma arriva fino a Piazza Le Roma, che è la porta di accesso al centro storico sulla laguna. Oltre agli indubbi benefici di sostenibilità ambientale, per esempio con emissioni zero di CO2, ha dato ottimi risultati anche sul piano dell'accessibilità. Il mezzo si sposta su una monorotaia posta a filo dell'asfalto con un pianale estremamente basso, 22 cm, che consente una salita molto facile che comunque grazie alle piattaforme di fermata perfettamente complanari con il mezzo. A loro volta collegate con i marciapiedi attraverso raccordi di pendenza molto limitata. Il mezzo e le fermate sono dotati di segnalazioni sonore, visive, di facile comprensione, con indicazione delle fermate sia all'interno del tram che nello spazio fermata, utilizzabili autonomamente anche da parte di persone ipovedenti o non vedenti o sorde o semplicemente eh, con le difficoltà comuni alle persone anziane. Avendo dovuto ristrutturare il tram, per il tram buona parte della struttura viaria dei marciapiedi, si è colta l'occasione per rendere accessibili tutti i marciapiedi per i circa 22 km corrispondenti all'intero percorso tramviario. Mi sembrano esempi molto chiari eh, per dire che l'accessibilità migliora la, funzion la funzionalità, la sostenibilità la bellezza della città, il piacere di abitarvi e di viverla e moltiplica gli spazi di aggregazione. Invece per quanto riguarda l'abitazione, lo spazio di vita personale, che cosa puoi dirci? 
mi viene in mente eh, la signora Manuela, eh, che ha una malattia in invalidante progressiva, si chiama sclerosi multipla, per cui oggi cammina come un deambulatore e probabilmente in futuro dovrà ricorrere ad una carrozzina eh, elettronica. La sua casa è vicino ad un fiume con un alto argine dove passa la strada. Il percorso di accesso eh, presentava una forte pendenza con una discesa per arrivare dalla strada al giardino e poi due gradini in salita per accedere al portico e al portone d'ingresso. Insomma, un saliscendi eh, sempre più difficile da affrontare in autonomia per lei. Per fortuna poi la casa all'interno era tutta su un piano. Eh, abbiamo risolto il problema realizzando un nuovo percorso pedonale che dalla quota della strada, alzando il cancello pedonale, arriva fino alla quota d'ingresso dell'abitazione. Si sono così eliminati in un solo colpo sia la ripida discesa che i due gradini. Il percorso oggi ha una pavimentazione antisdorciolevole ed è dotato di un corimano e ha una pendenza leggerissima attorno al 2%, affrontabile in modo facile, sicuro e autonomo sia con il deambulatore sia eventualmente con una carrozzina. Il dislivello tra il percorso e il gradino è stato poi raccordato con del terreno vegetale, dove la signora ha intenzione di piantare delle rose, sua grande passione. Un intervento tutto sommato molto semplice e relativamente poco costoso. Diciamo che quando ci si confronta con le esigenze individuali di una persona con disabilità, oltre ai principi del design universale citati, occorre tener conto di tante altre piccole cose la condizione clinica, l'età, le abitudini, gli ausili utilizzati e previsti in futuro. Sembra più complesso, in realtà è più facile perché si progetta assieme al cliente, lavorando assieme per raggiungere la massima autonomia possibile. Grazie Stefano per questi esempi. Eh, oggi, tra l'altro, assistiamo a una crescente integrazione di architettura e ingegneria, il mondo costruito è pieno di oggetti tecnologici che sono consapevoli della nostra presenza, geolocalizzati, capaci di interagire con noi riconoscendo magari la nostra voce, il nostro volto, la nostra impronta, collegati nel cloud, la nuvola di internet, collegati ad algoritmi di intelligenza artificiale in grado di tradurre da una lingua all'altra, di prevedere certe nostre intenzioni e risolverci problemi in anticipo, magari connessi l'uno all'altro attraverso la cosiddetta Internet of Things, l'Internet delle cose che collega gli oggetti. Pensiamo anche all'automobile a guida autonoma, che non è più fantascienza, questione di qualche anno e sarà fruibile a chi oggi non può guidare. Tutto questo apre scenari inediti in tema di sicurezza e vulnerabilità sociale, certo, ma apre anche possibilità mai viste finora di rendere ogni spazio e oggetto fruibile in modo autonomo ed efficace da tutti. In sostanza, con le possibilità tecnologiche di cui oggi disponiamo, non ci sono più scuse per non considerare il design universale un vero e proprio standard di progettazione. Assolutamente sì, Renzo. Ma ricordiamoci una cosa, per quanti progressi si possano fare sul piano dell'accessibilità ambientale, questa da sola non sempre è sufficiente. Spesso la persona deve a sua volta fare un passo di adattamento all'ambiente dotandosi di apposite tecnologie, le cosiddette tecnologie assistive, che in italiano chiamiamo ausili. Anche qui lo sviluppo tecnologico permette soluzioni un tempo inimmaginabili che però non dappertutto e non per tutti sono disponibili. Lorenzo, ma proprio tu, che ti occupi da sempre di questo aspetto e presiedi una rete di informazioni internazionali sugli ausili, eh, ci fai qualche esempio? Ah sì, certo, una carrozzina, una lente, un bastone bianco, un apparecchio acustico, un comunicatore, un montascale, un corrimano o anche semplici ausili semplici utensili come una posata adattata o un dispensatore di pillole per persone con difficoltà di memoria. Ecco, sono tutti esempi di tecnologie assistive, eh, strumenti che sono essenziali per promuovere l'autonomia 
e la dignità delle persone per favorire la partecipazione nella scuola, nel lavoro e nella società. Senza adeguati ausili, chi ha eh, limitazioni eh, motorie, eh, visive, uditive o cognitive è esposto in situazioni di emarginazione. In certi paesi dove non c'è un sistema di sicurezza sociale rischia maggiormente la povertà. Può richiedere un grande impegno assistenziale alla sua famiglia e alla sua comunità. Ma in molte zone del mondo purtroppo tante persone incontrano ancora grande difficoltà nell'avere gli ausili di cui hanno bisogno. Occorre quindi investire di più nella ricerca, nell'industria, in servizi specializzati con personale preparato per aiutare la persona a individuare gli ausili adatti alla propria situazione, ad acquisirli, a personalizzarli, a imparare come usarli e come gestirli. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta cercando di accelerare tutti questi processi, avendo recentemente definito gli ausili come il quarto pilastro delle strategie per la salute, quindi a pari importanza strategica dei farmaci, dei vaccini e dei dispositivi medici. Tanti ausili però sono ancora sconosciuti a gran parte della popolazione e magari sono reperibili solo presso piccole aziende specializzate in qualche angolo del mondo. Fortunatamente in molti paesi ci vengono in aiuto dei portali internet specializzati e a livello internazionale quella rete informativa che hai citato, la rete ISTIN, che è un gran bel esempio di collaborazione internazionale in questo settore con una trentina di paesi coinvolti. Bene, ricapitoliamo quanto detto fin qui in quattro concetti. Primo, la disabilità è quindi una situazione, non una caratteristica intrinseca della persona. Una situazione che si crea quando il mio limite incontra una barriera creata dalla società. Due, good design enables, bad design disables. Una buona progettazione, e il design universale è una buona progettazione, produce abilità. Una cattiva progettazione produce disabilità. 3. L'accessibilità, quando è ben realizzata, migliora la qualità dell'ambiente per tutti. L'accessibilità è funzionalità, sostenibilità, bellezza, relazionalità. 4. Le tecnologie assistive, ausili, sono fondamentali per sostenere l'autonomia. Chiunque ne abbia bisogno deve avere la possibilità di conoscerle e di averle. Perfetto, allora veniamo alle conclusioni. Eh, L'accessibilità non è solo una questione tecnica, è un linguaggio con cui l'ambiente mi dice tu sei incluso, tu sei escluso. È una sfida culturale interdisciplinare che coinvolge tante responsabilità, la politica, le organizzazioni della società civile, i servizi sociali e sanitari, l'industria, il turismo, l'educazione l'arte, la comunicazione, eccetera. Ecco, in questo quadro a noi tecnici, e parlo di architetti, ingegneri, designer, ma anche di sviluppatori informatici, per esempio, web designer, a noi è affidata una particolare responsabilità. Noi tecnici abbiamo il potere di costruire nuove barriere e questo avverrà inevitabilmente se progettiamo un edificio o un oggetto o un dispositivo in modo tradizionale e pensiamo dopo a come renderlo accessibile. Eh, certo, eh, ad esempio progettiamo ex nuovo una scuola con una scalinata sull'entrata principale eh, e poi facciamo un ingresso a parte per i disabili, creando così una separazione che non esiste in natura e eh, che l'etica sociale non vuole. Eh. Abbiamo però anche il potere opposto, ossia quello di creare accessibilità e questo avviene se inseriamo l'accessibilità tra i requisiti iniziali del progetto a pari grado con la sicurezza, la funzionalità, la sostenibilità energetica, l'estetica, eccetera. Certamente la legislazione, gli standard, la normativa tecnica sono di grandissimo aiuto e tanti stati, compreso il nostro, hanno ottime leggi. Ma la normativa da sola non basta, serve solo 
a stabilire come no, dei punti comuni per risolvere i complessi progetti, i, com scusate, i complessi pro problemi progettuali, per fare cioè good design, non basta essere semplici esecutori di una norma, occorre mobilitare tutta la competenza, la creatività, la capacità di innovazione che le arti dell'architettura, dell'ingegneria, del design sono capaci di esprimere, a condizione però di essere sempre in attento ascolto delle esigenze delle persone, in continua ricerca di soluzioni sempre più efficaci, in continua rivalutazione del nostro modo di operare. Sì, dunque l'idea di un ambiente accessibile, di un mondo dove nessuno, indipendentemente dalla propria condizione fisica o cognitiva, incontri più barriere architettoniche o tecnologiche o sociali che possano condizionare la sua mobilità, limitare le sue relazioni, impedirgli la sua piena realizzazione come persona e come cittadino. Non può più essere confinata nell'utopia. E eh no, oggi con con i mezzi e le conoscenze che abbiamo, questo sogno, questa utopia, deve diventare realtà. È un prerequisito per la realizzazione di una società inclusiva. È parte di quell'ecologia integrale che vogliamo perseguire. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.